আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ইমেজ সাবমিশন ওয়েবসাইটে কিভাবে আমরা লিংক বিল্ডিং করব অর্থাৎ ইমেজ সাবমিটের মাধ্যমে অফ পেজ ইসইও কিভাবে করা যায় আমরা সেটাই দেখব এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা অফ পেজ ইসইওর অনেকগুলো ধরন দেখে এসেছিলাম বা কিভাবে আমরা অফ পেজ ইসইও করব সেই বিষয়গুলো দেখে এসেছিলাম যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে এগুলো দেখে আসলে আজকের বিষয়টা বুঝতে আপনাদের অনেক সুবিধা হবে আমাদের আজকের বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে ইমেজ সাবমিশন ওয়েবসাইটসের মাধ্যমে আমরা কিভাবে হচ্ছে ব্যাক লিংক তৈরি করতে পারবো তো ইমেজ সাবমিশনের বিষয়টা হচ্ছে যে লিংক বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ইমেজের গুরুত্ব যেটা যে আমরা যখন গুগলে কিছু সার্চ করি তখন আমরা কি পাই আমরা বিভিন্ন ধরনের ইমেজও কিন্তু পাই তাই না যেমন হচ্ছে আমি যদি লিখে সার্চ করি বেবি ফ্যাশন লিখে যখন আমি সার্চ করলাম খেয়াল করেন যে প্রথমে কিন্তু আমার অনেকগুলো ইমেজ সার্চ রেজাল্টে দেখাচ্ছে এই যে অনেকগুলো ইমেজ এরপরও এখানে আলাদা একটা ক্যাটাগরি আছে যে ইমেজ এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে কিন্তু সব ইমেজ রেজাল্ট ইমেজ রেজাল্ট খেয়াল করেন সব ইমেজ রেজাল্ট তো কেন এগুলো আসলো বা কেন এগুলো প্রথমে এবং নিচের দিকে কেন এগুলো তাই না এটা কিন্তু একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বিষয়টার জন্য ইমেজ সাবমিশনটা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ আমাদের কাজ কি হবে যে আমাদের কাজ হবে যে আমাদের যে লিঙ্ক রয়েছে মানে অফ পেজ ইস্যুর মেইন কাজটাই হচ্ছে যে একটা লিঙ্ককে বিভিন্ন জায়গায় ইনসার্ট করে আসা বা বিভিন্ন জায়গায় যুক্ত করে দিয়ে আসা মানে বিভিন্ন জায়গায় লিঙ্কটাকে দিয়ে আসা অ্যাড করে দিয়ে আসা পেস্ট করে দিয়ে আসা ইনসার্ট করে দিয়ে আসা বা যুক্ত করে দিয়ে আসা তো এই ইনসার্ট করার ফলে কি হয় যে এই যে ইমেজটা এই ইমেজটা আমি যখন আমার এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম এই ইমেজটা আমার প্রথমে আসলো কারণ কি কারণ এই ইমেজটা খুব ভালো একটা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করেছে খুব ভালো একটা ইমেজ সাবমিশন ওয়েবসাইটে তাই না এই জন্য এটা প্রথমে এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় এইভাবে এগুলো আছে এবং এটা হচ্ছে এই কিওয়ার্ডটাকে ফোকাস করে এই ইমেজগুলো হচ্ছে এখানে র্যাঙ্ক করেছে বা টপে আছে তো এই কাজটাই আমাদের করতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রথমে জানব তাহলে যে ইমেজ সাবমিশন বলতে আমরা বুঝব যে যে কোনো ধরনের ছবিকে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ সাবমিশন ওয়েবসাইট বা যে ওয়েবসাইটগুলোতে ইমেজ সাবমিট করা যায় সেখানে আমরা ইনসার্ট করে দিয়ে আসবো এর আগে যে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে আমরা লিঙ্ক দিয়ে আসতাম সেই সাথে কন্টেন্ট দিয়ে আসতাম বা আর্টিকেল দিতাম কিন্তু ইমেজটা ওখানে দেওয়ার মানে আলাদা কোনো মানে জায়গা ছিল না বা তেমন গুরুত্ব ছিল না কিন্তু এখানে ইমেজের জন্যই স্পেশালি অর্থাৎ এখানে আমাদের কাজটাই ইমেজটাই সাবমিট করা ইমেজটা এবং সেই সাথে আমরা কন্টেন্টও দিতে পারবো তো এখানে ইমেজ সাবমিশন কি কী ওয়েবসাইটগুলো আছে সেটা হচ্ছে যে মিডিয়া ফায়ার এটা ভালো একটা ওয়েবসাইট তারপর প্রিন্টারেস্ট তারপর ইনস্টাগ্রাম ফ্লিকার ইমগার পিকাসা এছাড়াও যে ইমেজ সাবমিশন আরও ওয়েবসাইট আছে গুগলে যদি আমরা সার্চ করি ইমেজ সাবমিশন ওয়েবসাইট এখানে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ভালো মানের ওয়েবসাইট সেই জন্যই এখানে রাখা এছাড়াও ওই যে আরও এগুলো আছে যে দেখেন একশো পঞ্চাশ প্লাস ইমেজ সাবমিশন সাইটস লিস্ট কি কি আছে এখানে আচ্ছা এখানে আমরা খেয়াল করি এই যে ইমেজ সাবমিশন সাইটস লিস্ট টোয়েন্টি এখানে দেখেন এই যে সবই ডু ফলো অনেক রকমের ইমেজ সাবমিশন ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা এখান থেকে পাবো তো আমরা আপাতত এই কয়েকটা দিয়ে দেখি মানে প্রত্যেকটা জিনিস একই সিস্টেমটা একই যে একই কাজ লিঙ্কটাকে ইনসার্ট করে আসে জাস্ট এক একটার মানে এক একটা ওয়েবসাইটের সিস্টেম এক এক রকম হয় কিন্তু এখানে ইমেজটা সাবমিট করার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে বা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছবিটাকে অপটিমাইজ করে নিতে হবে তো কীভাবে অপটিমাইজ সেটা হচ্ছে যে আমরা ব্যাক লিঙ্ক করতে আমাদের কী কী লাগে আমরা দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের একটা আর্টিকেল লাগে অর্থাৎ কন্টেন্ট বা পোস্ট তারপর ইমেজ তো লাগেই টাইটেল এবং কিওয়ার্ড এবং একটা লিঙ্ক এই জিনিসগুলো দিয়ে আমাদের ইমেজটাকে অপটিমাইজ করতে হবে তো কিভাবে আমরা ইমেজটাকে অপটিমাইজ করবো সেটা দেখবো আমরা সেটা দেখার জন্য আমরা হচ্ছে প্রথমে চলে যাই হচ্ছে আমাদের ইমেজটা নিয়ে আসি আমরা ইমেজ আমাদের ইমেজ হচ্ছে সাপোজ আমাদের ইমেজ আমাদের ইমেজটা আমরা নিয়ে আসি এই যে আমাদের ইমেজ এটা এখন আমাদের আগে দেখতে হবে যে ইমেজটা আসলে কোন ফর্ম্যাটে আছে যদি এটা পিএনজিতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে অপটিমাইজ করতে পারবো না এটা আমাদের জেপিজি করে নিতে হবে 
তো জেপিজি আমরা কিভাবে করব যেহেতু এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়েছিলাম এবং পিএনজি হয়ে আছে তো আমাদের যেটা করতে হবে আমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করব পিএনজি টু জেপিজি সার্চ করলে প্রথমে যেটা চলে আসবে মানে বেশ অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসবে প্রথমেরটাই আমরা নিতে পারি অথবা যেটা ইচ্ছা এখানে আমরা কি করব যে যে ইমেজটা আমাদের আছে ওটাকে পিএনজি থেকে জেপিজি করে নেব কারণ আমরা ওটাকে কি করব ওটাকে অপটিমাইজ করব আমাদের লিঙ্ক দিয়ে আমাদের কন্টেন্ট দিয়ে তো এখানে আসার পর এই যে এখানে আপলোড ফাইলস এখানে ক্লিক করতে হবে আমাদের ইমেজটা সিলেক্ট করবো আমরা তারপর ওপেন আপলোড হয়ে গেল এই যে কনভার্ট হয়ে গিয়েছে এটা এখন কি করবো আমরা ডাউনলোড এখন খেয়াল করেন এটা জেপিজি ফরম্যাটে ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ইমেজটাকে নিয়ে তো ইমেজটা আমাদের ডাউনলোড ফোল্ডার আমরা পেয়ে যাব আমরা ইমেজটার উপরে লাই রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করার পরে খেয়াল করেন তবে রাইট ক্লিক করার আগে একটা কাজ আমরা করবো সেটা হচ্ছে এটার একটা রিনেম করে নেব আমরা আমাদের রিনেম হবে এই নাম দিয়ে টাইটেল দিয়ে আর কি টাইটেল দিয়ে আমরা এটাকে রিনেম করলাম রিনেম করার পরে রাইট ক্লিক করার পরে প্রপার্টিসে যেতে হবে প্রপার্টিসে যাওয়ার পরে এখানে খেয়াল করেন যে ডিটেলস দেওয়ার একটা জায়গা আছে এই যে ডিটেলস ডিটেলসে এখানে দেখেন টাইটেল সাবজেক্ট রেটিং ট্যাগস অথর ডেট টেকেন প্রোগ্রাম নেম কপিরাইট ইত্যাদি জিনিসগুলো আছে তো আমাদের এই জায়গাগুলোতেই কাজ করতে হবে তো টাইটেলটা কি আমাদের টাইটেলটা ছিল হচ্ছে এটা কপি করলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর সাবজেক্ট সাবজেক্ট রেটিং তারপর হচ্ছে ট্যাগস কমেন্টস তাই না আচ্ছা এখন আমরা কি করব রেটিংটা দিয়ে দেব তারপর ট্যাগসটা দেব ট্যাগস বলতে এখানে কিওয়ার্ড তো আমাদের কিওয়ার্ড ছিল এইগুলো কিওয়ার্ড আমরা নিয়ে আসলাম কিওয়ার্ড এখানে দেব এরপরে আমাদের কি দিতে হবে সাবজেক্ট তাই না সাবজেক্ট সাবজেক্টের জায়গায় আমরা কি করব সাবজেক্টের জায়গায় আমাদের যে টাইটেলটা আছে আমরা টাইটেলটাই এখানে আবার দিয়ে দেব সাবজেক্ট দিলাম তারপর কমেন্ট কমেন্টের জায়গায় আমাদের এই যে আমাদের যে ডিটেলসটা ছিল বা প্রোডাক্টের যে ডিসক্রিপশন বা প্রোডাক্ট ডিটেলস ওই জিনিসটা এখানে আমরা দেব যেটা আমাদের আগে থেকেই রেডি ছিল এখন অথর্স অথর্সের জায়গায় আমাদের কি করতে হবে আমাদের লিঙ্কটা দিতে হবে আমাদের লিঙ্ক কোথায় আমাদের লিঙ্ক হচ্ছে এটা লিঙ্কটা আমরা নিলাম লিঙ্কটা এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং এই যে কপিরাইট কপিরাইটের জায়গায় আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দেব আচ্ছা ওকে এইগুলো আমাদের লাগবে না আমাদের মেনলি লাগবে টাইটেল লাগবে মানে টাইটেল দিতে হবে সাবজেক্টে দিতে হবে রেটিংটা পূরণ করতে হবে মানে ফাইভ স্টার রেটিং দিতে হবে ট্যাক্সটা দিতে হবে কমেন্ট অথরের জায়গায় লিঙ্ক মানে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আর হচ্ছে কপিরাইটের জায়গা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আর এগুলো আমরা পেলাম কোথায় এগুলো আমাদের বায়ারি দিয়ে দেবে কারণ সে আমাদের আর্টিকেল দিবে বা আমরা চেয়ে নেবো তার কাছ থেকে কথা রেডি করে নিতে হবে ইমেজ টাইটেল কিওয়ার্ড লিঙ্ক তো সবই আমরা দিয়ে দেওয়ার পরে যেটা করতে হবে এখান থেকে অ্যাপ্লাই তারপরে ওকে এখন আমরা যে ইমেজটাকে অপটিমাইজ করলাম সেই ইমেজটাতে আমরা আবার যাব মানে আরেকবার এটার প্রপার্টি আমরা দেখব প্রপার্টিসে যাওয়ার পর ডিটেলসে ক্লিক করার পর খেয়াল করেন যে এই প্রপার্টিগুলো কিন্তু চলে গিয়েছে এটা হওয়ার কারণ যে এইভাবে অফ পেজ ইস্যু করতে গেলে মানে প্রথম মানে প্রথমবারে সাধারণত যদি না নেয় দ্বিতীয়বার আবার দিতে হবে মাঝে মাঝে এরকম প্রবলেম করে তো আমরা কি করব আমাদের কাছে যেহেতু আছে সব কিছু আমরা আবার ওইটা এখানে ইনসার্ট করে দেব যেহেতু আমাদের কাছে সবই আছে খেয়াল করেন যে কমেন্টস কিন্তু রয়ে গিয়েছে অথরও ছিল জাস্ট কপিরাইটে লিঙ্কটা আরেকবার দিতে হবে আচ্ছা লিঙ্কটা কপি করলাম ওকে এখন আবার অ্যাপ্লাই এবং ওকে এখন আমরা আবার এটার প্রপার্টিস চেক করব এই যে এবার কিন্তু দেখেন সবই কিন্তু ঠিকঠাক মতো সেট হয়ে গিয়েছে বা সেভ নিয়েছে এখানে এই যে টাইটেলটা আবার দিতে হবে টাইটেলটা আবার বাদ পড়েছে টাইটেল টাইটেল দিলাম এবার ওকে আবার প্রপার্টিস চেক হ্যাঁ এইবার টাইটেল আছে সাবজেক্ট আছে রেটিং ট্যাগস কমেন্ট অথর এবং কপিরাইট 
এরপরে ওকে মানে এবার ঠিক আছে আমাদের ইমেজটা রেডি এখন আমাদের কি করতে হবে এই ইমেজটাকে আমাদের হচ্ছে ইনসার্ট করতে হবে বা পোস্ট করতে হবে কোথায় ইমেজ সাবমিশন ওয়েবসাইটগুলোতে যেমন হচ্ছে মিডিয়া ফায়ার বা পিনটারেস্ট বা ইনস্টাগ্রাম বা ফ্লিকার হ্যাঁ এই জায়গাগুলোতে আমরা হচ্ছে এগুলো পোস্ট করব খুব মানে যেটা কি বলে খুব ইজিভাবে মানে আমরা যেমন ফেসবুকে যেমন পোস্ট করি হ্যাঁ সেরকমভাবেই এখানে আমাদের এই পোস্টটা করতে হবে তো এখন আমি যেটা করব যে এই যে ফ্লিকার ডট কম এই ফ্লিকার ডট কমে ইমেজটাকে সাবমিট করবো তো ফ্লিকার ডট কমে আমি চলে আসলাম ফ্লিকার ডট কমে আসার পরে আপনাদের প্রথমে যদি প্রথম অবস্থায় আসেন সেখানে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে করতে হবে আপনাদের ইমেইল এবং একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিলে হবে তারপর এরকম অপশন পাবেন বা ইন্টারফেস পাবেন তো এখান থেকে এই যে এখানে যে ক্লাউডের মতো একটা অপশন এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে এই যে চুজ ফটোজ অ্যান্ড ভিডিওস টু আপলোড আচ্ছা এখানে আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও ফটো ভিডিও আপলোড করতে পারি অথবা জুস ফটোস অ্যান্ড ভিডিওস তো আমরা এখানে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে আমাদের ফটোটা কোথায় আমাদের ফটোটা হচ্ছে এখানে আমরা এখান থেকে এটাকে নিয়ে আসলাম ফটোটা নিয়ে আসছি এই যে খেয়াল করেন আমাদের ফটোটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে হুম আচ্ছা এখন খেয়াল করেন এই যে এখানে আমাদের ডিসক্রিপশন টাইটেল এগুলো অলরেডি শো করছে আমরা চাইলে এটাকে অ্যাড পিপল করতে পারি কারোর সাথে অ্যাড টু অ্যালবাম হ্যাঁ অথবা অ্যাড টু গ্রুপস এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারি ওকে এখন আমরা কি করব খেয়াল করেন এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে আপলোড ওয়ান ফটো এখানে ক্লিক করব এই যে আপলোড ওয়ান আইটেম উইথ দ্য ফলোয়িং চেঞ্জেস আচ্ছা কন্টিনিউ এডিটিং অথবা আপলোড আমরা কন্টিনিউ এডিটিংয়ে ক্লিক করলে এখানে চাইলে কিছু চেঞ্জ করতে পারি অথবা আমরা সরাসরি আপলোড করে দিতে পারি তো আমি আপলোডটা দেই আপলোড খেয়াল করেন যে এইটা আপলোড হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে আপনাদের কি করতে হবে যে ইমেজটাকে সাবমিট করতে হবে বা ইমেজ সাবমিশন করতে হবে তবে অবশ্যই তার আগে ইমেজটাকে হচ্ছে ভালোভাবে অপটিমাইজ করে নিতে হবে কি দিয়ে আর্টিকেল দিয়ে মানে টাইটেল ট্যাগ বা কিওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে হচ্ছে লিঙ্ক এবং এরপরে ডিসক্রিপশন বা কন্টেন্ট এগুলো দিয়ে অপটিমাইজ করে নিতে হবে এবং সেই জন্য ইমেজটাকে অবশ্যই জেপিজি ফরম্যাটে রাখতে হবে পেনজি থাকলে মানে ম্যাক্সিমাম ইমেজই দেখা যায় মানে অনেক সময় পেনজি থাকে তো সেগুলোকে তখন জেপিজি করে নিতে হবে এবং জেপিজি করার পরে সেটাকে অপটিমাইজ করে আপলোড করে দিতে হবে তো এইভাবেই আমরা ইমেজ সাবমিশনের কাজটা করব এবং এখানে খেয়াল করেন আরও পিন্টারেস্ট ভালো একটা ইমেজ শেয়ারিং সাইট এখানেও আমরা ইমেজ শেয়ার করব ইনস্টাগ্রাম ইনডার মিডিয়া ফায়ার একই রকম সিস্টেম মানে প্রসেস একই বাট কাজটা মানে ওয়েবসাইটটা আলাদা শুধু তো এইভাবে ইমেজ সাবমিশন আপনারা করবেন তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই দেখা হবে পরের ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন